，名利现有你，对这根高价白布线进行巡视，说不清楚？是。这是一个单人掩体，就是攻防两用嘛。幺两两幺两两幺两三呼叫幺幺两三呼叫，收到，请回答，收到，请回答，收到，收到。说我信号怎样？信号可以，信号可以，保持收听，保持收听。收到，收到。当兵嘛，我觉得在哪儿都一样，当什么兵都一样，就是都是一样的吃苦。那些苦你是得吃下去的，不是说你当哪样兵你就哦就轻松或者怎么，然后我就待在西藏。这样说的话就会觉得啊、呃、有点那啥，但是我回去可以吹牛吹一辈子。哎，我之前报最后的团，我家也不只有我一个，我有哥哥有姐姐嘛，所以就算我死了，也不会担心说少了我一个一样，时间长了把我忘了就行了。短是吗？啊，特别短的那种吗？陆军的姑娘们也没想到，短发还能短出新的高度。挺好的，还不少钱呢。刚才不是说要追求整齐吗？嗯、呃，就突然间想着还两天吧。三个月后，他们将驻守于海拔三千七百米以上的西藏地区。不要到处乱跑。而在此之前，他们需要先在重庆训练基地，通过高强度的训练及学习，从女孩成长为边防战士。对，收腹，挺胸，身体重心都有前调的。十点零五分。必须给我人所有人给我上床，快点！五、四、三、二、一，今天晚上睡觉啊！希望大家睡踏实一点。那谁啊？那是这被打针。上。被打针。班长说。现在的体能训练是为了给驻守高原打好基础。别动，让你蹲下去就蹲下去。道理我都懂，可那个度秒如年的过程，真的是谁做谁知道。十、九、八、七、六、五、四、三、二、一。开饭需要等待口令，吃饭的时间也是有规定的。我妈要是看见我现在狼吞虎咽、不挑食的样子，想必一定开心极了。三明治，一、二、三、四、五、六、七。不过比起这些，最可怕的还是白班长。啊，超过十秒钟不计时了啊！大家私下都觉得他就像行走的弹幕机。这个到时候到战场上就是还没有开始就已经失了啊！今天熄灯前，白班长竟然祝我们睡个好觉。他平时可不会说这种暖心话，我想
也许他强硬的外表下，也有颗温柔的心吧。熟练打包只是表象，之后他们真正获得的将是敏锐的反应及沉着的心境。战场上，任何被忽略的细节都可能影响胜败，更足以划分生与死的距离。雨衣呢？我刚忘了，忘了。当时打仗的时候你也忘了，你这个袋子弄在外面。就有可能被那个树枝那勾到，我们的女作战的地方啊，就有那些丛林，背包直接就散了。这是哪个？报告。哦，段子。挺牛的。那三横呢？啊？还有你们去哪了？报告，没有打。啊，没有打，为什么不打？办教授不是三横压两竖是不是？报告是。那为什么不打？跟教授两个艺术吗？报告不是。好、啊，我们的吩咐地狱是西藏，常年都是低温，被子不带，等着被外面去冻死呢。看一下你的速度、态度，你们是等着上战场的时候，当那个下一个炮灰吗？再来一遍，计时开始。起来自己抱，最后十秒，最快的一个三分五十八秒，最慢的一个十分十一秒。今天中午说了多少时间内完成？报五分钟。那你完成吗？爸，没有。我要去帮你弄吗？爸，不要。需不需要？爸，告不需要。能不能做好？那。第一列，四十个小团；第二列，五十个；后一列，四三十个。来自云南的段润之，入伍前是一名大学本科在校生，父母宠爱，成绩优异。这个别人家的孩子，在“紧急集合”四个字中，目前能做到的只有急。先休息，妈，打扫完卫生就收假，放放半天。店内多了，又不能给你们讲，但是累，每天累得要死泪水把好不容易练就的冰味儿冲刷殆尽。我昨天就梦见你了，我我梦见你不好了。然后每个人三十块钱的标准，吃东西的时间也是有规定的。超了吧，我靠！管他的。下去后把我们各班把我们零食放好，内务不要中断。
想不想再来？我问你。班长说，再来就再来。不行，必须再选，想和不想里面选一个。<笑>快选！我不能想。我这边说还想，我想自己来吧。你刚刚说什么？让黄春苗自己来是不是？我们一起来吧。哎，不是，你刚刚第一句说的什么？是，就这么一点激情，换都没有。五、四、三、啊、二、一，开始。还投你，明还要等黄春苗自己来。一人掉队，拖累全班，逃避是不可能的。加练不是目的，只是要新兵们记住，在战场上，个人的失误足以导致集体的失败。你们自己看看你们自己近期的作风，做的不好，不团结。要做好了能有那么多事吗？运动，谁开开心心训练不好吗？我要多少成绩？手怎么放的？快过！翻过楼后面去。是。就你站出来。走。有什么好哭的？就算你能不能坚持。快过！能。就算你能不能做好。还好能。那你倒是拿出来给我看啊。能不能坚持？不要动，那就蹲住了。是。抽筋还是怎么着？抽筋吗？抽筋还是怎么着？班长们仿佛都有两副面孔，变化只在转瞬之间。妈妈很疼吗？刚刚还像北风凛冽，此刻又如春风拂面。抽筋了没？有没有抽筋？没抽筋，没抽筋是吧？没抽筋，你为什么要下去？穿上，没抽筋，为什么要倒下去？你这里一天出毛病多，穿。但春风总是短暂的。你们眼泪那么不值钱吗？动不动就要哭，有没有跟你们说过？上战场，流血流汗不流泪。上去，干上去！啊，下面我们开始今天上午的训练。啊，战斗运动，带钢盔，穿弹带，带枪。啊，我们主要以啊过铁丝网为主。长度三十五米，低至十米，四十公分的高度，高至匍匐十米，最后十五米，屈身跨进，到达终点线后，呈卧倒姿势，四十秒。及格，三十五秒之内为优秀。大家有没有信心？有。陆军战术全套装备总重量近十三公斤。不到。四肢并用的爬战术练习，与下雨天的泥泞更是一对天然的 CP。脚注意脚跟、脚尖，脚尖蹬地往前的，看到没有？那个手有没有收回来？脚也没收回来，手在前面也没有扒地。接着，三口抬头，三口。最后转，跑步中，一、二、一、一、二、一。不动，前进。哇哇哇！我加上那个很快啊，这有一个能够勉强及格的苗头的。欢快一点，欢快一点，欢快一点！脚跟蹬地，快点，快进！哦三四点六六，段瑞芝五十六点六四，又回到了最后一名。段瑞芝的进阶之路关卡重重，爬的太不理想了，所有动作都变形了。你们是爬的什么什么玩意儿？这是爬的啊？
，是不是跟地上的蠕动一样？啊，一个都是换两秒钟。啊，刚刚我们爬得快的，啊，有三十五秒的。陈一凡，走。出力，走。黄颖，走。出力，是。来，你俩谈一下你俩的感受。不够，就是要手把脚的频率要快，然后眼睛看前面，重心下去一点。不够，文斌。不够，不要怕疼。我死你跑！这个完毕，听到没有？听到了。我觉得我第一次是特别，那就是你真的是没必要。你用的是脚尖盘，你用的是这。啊，我们这第一次练习，成绩还不是很理想。啊，我们战术就是我们的吃苦意识，四个字：快、准。猛，稳，行不行？行。进去路漫漫，其修远兮，苦练才是硬道理。看起来不苟言笑的屈桑班长，其实比新兵们没大几岁。你是要把它拔开吗？对，里面的沙子弄出来。嗯。有时班长与新兵最大的区别，不是技能上的优势，而是对情感的克制。三个月的新兵训练，已经过去近四分之三。训练内容也从基础的体能和队列，转为更专项的科目。额头中间这里交叉就行，然后这样绕过去。我经常往这边一点，感觉是这个意思。嗯。啊！这是我用了。我信你个鬼！你调整呼吸，再打。不然你紧张的时候打出去，你肯定脱管了。第一组，向射击对线，前进。二、哦、战，走起来！
看着我和刘星然头我头及格，你头我头的一点，我跟他一样。此刻，陆军考核还剩最后一项，准备，战术基础动作，开始。牛宝，那往前面看，你看啥？他他拿走。基础并不代表简单，对于段润之来说，最后的考核科目也是他最担心的所在。战术上面，考核的时候都是在铁丝网下，在铁丝网下面我就爬得不快，平时训练的那个草地上。我又爬得快，我是怕被那个铁丝网挂住，然后开始。哎呀妈！军营不存在玄学，看似有惊无险的运气，其实来自于日常的苦练。生日快乐！新兵连是让人度日如年的炼狱，此刻才明白，那似乎是今后只能在记忆中回望的快乐星球。离开山城，抵达藏区，高原反应是陆军姑娘们要攻克的第一个难题。在那个到那个水泥边上，看着坐着。看地看，地上能坐多少人？九块吗？你蹲着吧，别坐地上，地上太黏了哈。你蹲着，别坐地上啊。口罩有点想吐，那个口罩先喂，口罩先取一下。历经两日，近三千公里的路程，从无人戈壁到雪域高原，海拔落差最大达四千五百米。出发前笃定的，我准备好了。后面逐渐多了个问号，我准备好了吗？走了，走了，走了。哎哎，长问长问。长问啊，不要这边。等会儿我们上山的路它比较陡，就相互之间搀扶一下，以免等会儿甩出去了。
不了。对。海拔三千二百米，山腰之上，这里就是陆军女兵们的新营地。那个、我首先给大家讲一下哈，我手指方向，大家应该看得到是不是有很多很多弯道？是是。我们上山的话，就是经过这条路，我们这个是我们简称的是二十五道拐，实际上有三十多道拐。我们每一年冬天我们要上山铲雪，山翻过去就是我们的边境。还有一个大家要注意啊，为什么我们要求晚上出门，是吧？必须有两个人以上。我们这晚上是有熊的哦。而且我们是实际上看到过的。今天晚上点名，主要强调几个事情。第一个，我们新同志这边，我们已经来到我们自己单位的驻地，希望大家作风严谨起来。板房里面没收拾到位的，抓紧时间把它收拾到位。要喝热水的，主动去烧热水。所有的新同志。不允许私自出板房，要出板房必须给班长请假。解散，走。陈耀，真。陈耀，真。真。真。真。因为那个他们第一次来，然后用这个，呃，煤炭渲染炉，可能还有点不适应，是吧？然后晚上多多多掀开被子看一看，各个板房好好检查检查，是吧？然后睡晚一点，所以或者，反正多跟他们讲嘛，多跟他们强调。这种大的拿用石头或者那个锤子。砸了，然后再弄，再拿一点，因为晚上也要再弄。够了吗？嗯，拿走。现在哈，四五张。先先看，看你如果就这种，这种快稀了，然后你先掏。嗯，把它往外掏嘛，班长。对，掏的时候把这个稍微往下拿一点，是，那就这样，这样掏。把活性不要掏出来，就是把那些灰灰加的时候也是，你先不要加中间，就是两边加就行了。是，是不要加很多，加多了就会很热。是，你说的热水。是，这上面。由于地理位置的特殊，营区的生活相对返璞归真，生活用水是养生人士追捧的纯正山泉水。报告班长，我想问一下，我们什么时候可以洗澡？因为刚来高原嘛，所以你开始洗的话会容易高反啊那些。一个周后再洗。好冷啊！洗不出来我的牙膏，好绝望。洗袜子没有洗衣粉，我怎么洗袜子呀、啊？他们都不用洗衣粉了，好多人没有洗衣粉，怎么洗袜子？我已经逐渐适应了这里的节奏。山里的气候真奇怪，经常中午还是晴天。下午却开始起雾，接着就会下雨、下雪。夏连后，我开始打卡军旅生活中的许多个第一次。第一次出公差是搬运生活物资，这里所有的物资都来自几百公里外的大城市。听班长说，每周都会固定有两次。第一次在高原跑三公里，虽然大家都克服了高原反应，但低氧长跑的难度确实还是大了不少。我这次的成绩不错，拿到了第二名，第一名可是一位藏族老兵。高原村十四分三十八。可以可以，进步不错。真的要感谢新兵连打下的基础。擦，再擦。慢些再擦。哎呀，慢些再擦。第一次练爬树，屁股不要往后坐，大缩上去。看着容易，坐起来可真难
。对了，今天我们迎来了这一周最幸福的时刻，终于能洗澡了。先让我进去再说。是啊，你看看我这单薄的身躯。哈哈哈哈哈！哎哎，不争不争，不要洗，给我洗一个。大哥，今天是女兵们下连后的第一次专业训练。丁子姐主要打出来是一个等边三角形，把这边固定住，弹。下连后，每名士兵都会有属于自己的专业岗位，包括段润之在内的这一批新战士被分配到了通信连。接下来，他们将轮流学习通信连的全部技术科目。这是叫波线技术，你不知道。不知道。不活。尴尬尴尬。要过来，这里有个圈圈，嗯、把这个线套进去。啊、看清楚吗、嗯？没有。没有。<笑>啊，让你收拾头发，眼睛受困的手不会洗脸。哈哈哈在不同地形快速布置线路，是保证战时通讯的基础。要不一起把它带上去吗？不然呢？不定在这里吗？哦，我卡死我了，他把我拽住了。谁？这个？你往前来嘛！<笑>要这样紧起，对吧？那我跑不动了。啊！平坦公路上的训练只是预热，真正的实战环境要复杂很多。跑了米，不是我们是一百米，但是我们一般都是跑弯环五十米。我在三，我在三排也活不下去。刚才有我在。预备，跑。六公斤，挺重的。我<笑>终究还是没有逃过体能之术。慢慢去找，慢慢去找。现代战争中的通信兵，不再只是背着电话线、步话机到处跑，他们还要精通卫星、节点。密码、无线电等一系列专业技能，在保障通讯质量的前提下，速度至关重要。你们解线都要解到一到两分钟的时间，这就是因为你们的语线都没有理好，看到吗？还还有一个结在里面，全是问题。高速电台三分半，只通了电台，没通话音，也没通数据，说白了你就是不会操作。这一点很致命，所以导致你们的成绩在十三分往上了。战场不会允许丝毫的失误，想要精准熟练掌握的诀窍只有一个：一遍遍不停的练车训练的时候注意安全啊，不要开空调里面。越来越猛烈的暴风雪让训练被迫终止。集合
晚上点名说几个事情，晚上下雪，各自负责的帐篷，随时要起来铲雪，不要这个把它压垮了。第二个，女兵同志一定要注意防寒保暖，尽量少碰冷水。晚上点名就讲这么多。是，是。干活了，干活了，干活了，干活了，干活了，干活了！先把这儿弄了，然后我们再再去那边。今年的雪下的还算比较小，比往年的话，去年挺大，雪基本上都比这个还高，大概有一米二左右。这边在。终于啊！今天昨天今天晚上我们都会隔个两个钟头，大家轮流起来进行除雪，都睡得不会太太好。今天是这个三八妇女节，我们全营共有五十九名女同志，感谢他们把芳华献给了边防，把青春留给了军营。我提议，我们全营官兵向和我们一起驻边卫国的女同志，表达我们最高的敬意。女同志原地不动，男同志向左向右跟，站。今天我们全年的男官兵们，这个接你们的光，全年在这儿会餐。呃，我代表连队支部和连长，包括连队的干部，向我们女同志们说一句辛苦了。你们现在是我们通信连的主力军，连队的以后发展得靠你们，啊！希望我们全年男同志、女同志齐心协力，是不是啊？共创辉煌！我们举起手中的饮料，啊！一二三，干干干，好吧！一二三，干！节日快乐，姐妹们！节日快乐！辛苦了啊！没有没有没有，谢谢知道了，节日同乐。大家都是姐妹，你要祝我节日快乐吗？大家都是姐妹。啊，你们到时候上去，其他的人哈，反正就是配合好，当当好观众。然后这是这个第二个，就是给他们多聊天反正都是你们都是战友哈。嗯。陆军姑娘们将要前往的是位于山顶，海拔四千五百六十米的边防哨所。到达那里进行慰问活动。是昨日一切精心准备的意义。那个土路有点。有点冰，然后开车的时候注意点啊。好。等一下吧，周华。啥啥？开车结果没事。从山腰到峰顶。本已适应了高原环境的女兵们，遭遇了又一次的考验
。我没错，我把吞回去了。不同于其他地区，高原上一千多米海拔的攀升意味着很多，空气更加稀薄，气候更加恶劣，植被稀少，终年积雪，人迹罕至。在我们这个正前面那个那个地方，对，往右一点，弯着腰的那个，看到没有？弯着腰的，弯着腰的吗？这里个，这个我看到了，这个山口看，就是有几个电线杆上面一点点，我、哦、看到人了，哪里啊？那边有好几个，两个，两个，三个，三个，三个，在铲雪吗？那是。我们所处的地方和，就面对面，最近的时候有六百米吧，直线距离就六百米。这个房子上正前方，嗯、你最前方那个正前方，正前方。你这儿，嗯，在看我们，我也想看，我看一下，哪个冲进来？他们这个小女人好像在这儿绕，随时保持这个警惕，这是我们要干的事情，因为对面不知道什么时候情况。通往生活区的道路有些简陋，但这已是战士们一砖一木、仅凭双手修葺的成果。一年前，这里还没有这些扶手和石墙，战士换岗都需要手脚并用的爬上爬下，每一次移动都踏在危险的边缘。这几幅画都是我们一年来哈这个经历的所有，从第一幅哈咱们这个执勤的地方是吧？第二幅。我们这是在这个雪地里面背菜、背水、背煤。当时这个雪啊，差不多有一米五左右，啊，就这个位置。我们这个提水，我们也是从下面背上来。那时候，那时候生活是这样的。这个雪是我们这个每次雪从这个地方下了很大之后，雪到入门、后门入哈，我们就要铲，把雪清到这里面来。如果说需要用水了，我们可以用热水把这个雪烫一烫，整个水就化开了，然后再烧。放石头的目的哈，是为了进水，啊，是为了进水。然后我们就写了几个字：无私、无畏、无惧。我们感觉在这里面哈，是我们有一份信心，在这个地方，我们坚守，我们觉得值啊。班长们是第几次看到你们啊？当兵的，<笑>他是他是他第一次，他才。我说来到这里，我第一次。但是你们很少跟女朋友交流吧？对对，是吧？看到女孩子比较腼腆的。害羞了，正常正常聊天嘛。害羞。有女朋友没有？<笑>唱个小幸运。原来你是我最想留住的幸运，原来我们和爱情曾经靠得。那么近，而远在我看不到的天际。唱快了，一张开了声音，是你的注定。我们点上哈，你手上这个故事哈，呃，当时是在我这个脚趾头被这个石头砸了之后，出现了一个故事哈，这个叫胸骨裂了，这位同志哈，啊，我们一个班长说，我说你下去疗养几天，啊，他说你下去我就下去。然后呢？问他有问题没有？他说没问题，继续在那边干起。那段时间是最苦的那段时间，就是六月份那段时间，我们在前面哈，在那个我们地堡周边需要挖一些掩体，包括也公示避难通道。那段时间，我从下面，我们下面有很多方木要背上来，要扛上来。那个时候，呃，基本上他们要扛两块，我们扛一块。我们这个班长啊，胸骨都裂了，还在前面撬石头，拿着钢钳哈。我们上面是没有泥巴的，全部是石头，就好像撬石头，然后对荡墙，对掩体，然后各种肋骨骨哈，都是跟我全程参与
，他这个晚上疼的哈，找我说啊，他说：“富林，我这边痛啊。”他说：“我这边痛啊。”那段时间是路上没有通的。每次比赛啊，都是要两个小时到三个小时。那个陡坡差不多有六十五度左右啊，我们在这上面，这个站起来就站在雪子雪里面啊，在半坡上背着肉菜啊那些是吧？我们就站在上面，踩两个脚印，在那边休息啊，跟着可能睡着。就是大家宁愿在上面睡着啊，都不愿往上走。现在我们这个路通啊，最苦的时候已经已经过去了。先去过点位之后，我觉得我们这儿根本不算什么，真的。就像呃什么扛石头啊、背石头，哎，其实我觉得没啥，真的。跟他们比起来，我觉得他们我们真的没法跟他们比，感觉能更清晰的。知道自己存在的意义了。虽然我们就在这儿，平时也不干啥，扛扛石头啊，什么挖挖土的那种。但如果我们不在这儿，那可能，嗯，就别人就可能会侵犯我们的国家。但我们在这儿，虽然我们没有做些实质性的东西，但有我们在这儿，我们的后面就是很安全的。我的我们的衣服是。天气原因，所以说，而且水对于我们来说就靠天气来索取了。所以说，然后我们要经过无理转化嘛，化成那个水呢，然后就一个月就洗一次。嗯，衣服那些再脏，心里干净就行了。我完了，谢谢。这些日夜驻守哨所的边防战士们，在局势紧张时，甚至全年无休。他们中有许多人，直到退伍，都不曾下山好好参观过营区。当坚守成为了生活的意义，他们早已与哨所融在了一起。他们用青春和血肉之躯，守护着祖国的每一寸土地。他们沉默而安静。你看不到他们，但他们无处不在。成就不凡，其实就是做好每一个平凡。冷的边关，热的雪，边际线长角丈量，山河一寸不能让，远散热血。你们辛苦了，对。他是我的新出来的，谢谢谢谢谢谢，我谢。这个他他又在又在又在又在又在又在又在又在又在又在又在又在又在又在又在又在又在又在又在又在又在又在又在又在又在又在又在又在又在又在又在再见。好，再见。林立，现在由你对这根高架白布线进行巡视，说不清楚。是在这里长大了很多，就感觉本来年龄就在这儿，然后就感觉突然间心理年龄也长大了很多。就是现在回看我六个月，真的六个月了，好快，一转眼就到西藏了。就每一天你不数得过，它就过得很快。报告班长，发现断点
，迅速进检查，工作继续。我觉得我现在变了，相比以前来说，就是各方面都敢去做，然后也不怕去犯错呀什么的，就是感觉来这里什么苦都吃过了，挺磨练一个人的。这个国家强大，富强起来的时候，你做过这么一份贡献，即使你的力量很小，但是你就觉得我是有贡献过的，就觉得很自豪。在你看不到的地方，有一群人正日夜守护着我们的静好岁月，他们甘于平凡，但枕戈待旦。他们用青春接力，坚守每一寸土地。他们，就是和平年代的中国军人。